Merhaba, bugün bir canlı, bir insan olarak karşınızdayım. Her canlı gibi benim de bazı özelliklerim var. Bu özelliklerimi anne ve babam tarafından bana aktarılan genetik kodumda, yani DNA'mda taşıyorum. Peki, benim bütün özelliklerim bana aktarılanlardan mı ibarettir? Hayır, işte tam bu noktada epigenetik bilimi devreye girer. Ben Fatma Deniz Aydın. Bugün sizlere epigenetiğin sürdürülebilir yaşamdaki öneminden bahsedeceğim. Öncelikle epigenetik ve genetik bilimlerinin farkından bahsedelim. Epigenetik, bizim çevreden etkilenmemiz sonucunda oluşur. Embriyo sürecimizden, yani anne karnındaki halimizden, yaşamımızın sonuna kadar geçen süre içerisinde çevrenin etkisiyle genlerimizin işleyişinin değişmesidir. Bunun yanında genetik, sadece bizim genetik yapımızın değişimlerinden oluşur. Epigenetik deneylerine bazı örnekler verelim. Kanser ve epigenetik alanında son dönemde oldukça fazla çalışma yapılıyor. Bunlardan biri de meme kanseri. Meme kanserini oluşturan başlıca iki gen var. Breast Cancer 1 ve Breast Cancer 2. Bunlar meme kanseri 1 ve meme kanseri 2 anlamlarına geliyor. Genetik yatkınlığı olan bireylerde bu iki genin aktifleşip pasifleşmesi durumunda meme kanseri oluşuyor. Bir diğer hastalık da tüberküloz yani verem. Vücudumuzda interleukin molekülleri var. Bu moleküller bağışıklık sistemimizde büyük bir rol oynuyor. Bu moleküllerin çevreden aldığımız etkenlerle aktifleşip pasifleşmesi durumunda epigenetik aracılığıyla mikobakteriler adı verilen vereme sebep olan bakteriler vücudumuzda uygun ortam buluyor ve verem oluşuyor. Tarihi bir olaya örnek vermemiz gerekirse 1944 ve 1945 yılları arasında Hollanda'da gerçekleşen açlık kışı. Bu dönemde binlerce insan öldü. Yaşayan hamile kadınlar vardı ve kıtlıktan sonra doğan çocuklarda bazı genetik değişimler gözlemlendi. Bu çocukların büyük bir oranında obezite, diyabet, şizofreni gibi psikolojik hastalıklar bulunuyordu. Bunun nedeni ise epigenetik yaklaşımın daha biz anne karnındayken çevreden etkilendiğimizi kanıtlamasıdır. Şimdi epigenetik ve davranışlarımız hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Sağ tarafta gördüğünüz resimde Masaru Emato adındaki yazarın deneyi temsil ediliyor. Bu deneyde Masaru Emato, su moleküllerine söylediği güzel sözler ve kötü sözlerin su moleküllerindeki yapıların değişimlerini araştırdı. Çıkan sonuçta güzel sözler söylenen su moleküllerinin şekillerinin daha güzel olduğu belirlendi. İşte tıpkı bunun gibi bizler de gelecek nesilleri çevreden etkilenerek tercihlerimizle etkiliyoruz. Sürdürülebilir yaşam ve epigenetiğin bağlantısı da burada ortaya çıkar. Sürdürülebilir yaşam için epigenetiğin önemi yatsınamaz. Çünkü bizler beslenme alışkanlıklarımızla, uyku düzenimizle, psikolojik durumumuzla, korkularımızla bile gelecek nesilleri etkileyebiliriz. Tabii ki bunlar uzun vadede olan şeyler. Ancak hayal edebiliyor musunuz? Şu an değiştireceğiniz ufacık bir alışkanlığınız, gelecekteki bir insanın belki de kronik bir hastalığa sahip olmamasının nedeni olabilir. İşte bu yüzden epigenetik bilincinde birer birey olarak hepimiz sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmalı ve tercihlerimizi kontrol etmeliyiz. Epigenetik için bugünümüz çok önemli. Çünkü biz gelecek nesillere alışkanlıklarımızı aktarıyoruz. Bunların sonuçları epigenetik sayesinde farklı etkenler oluşturuyor. Ve bu bir zincir şeklinde bütün dünyaya yayılabilir. Sürdürülebilir yaşam ve kalkınma için epigenetik bilincinde olalım ve tercihlerimizi kontrol edelim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.